Soy tallerista de teatro, trabajo en el programa cultural en barrios, doy un taller de teatro para adultos más de 50 años y estoy filmando estos videos para que podamos estar comunicados por aquí, para que ustedes puedan eh, seguir trabajando a partir de los ejercicios que yo les voy a ir dando día a día. Eh, la propuesta fundamental del taller será jugar. ¿Jugar para qué? Bueno, jugar para aprender porque eh, el juego es una forma de aprendizaje de la vida, es asumir hechos, personajes o situaciones que nos ayudan a comprender el medio en el que vivimos. A través del juego se expresan inquietudes, deseos y maneras de vivir. Jugando también nos relacionamos, aprendemos a escuchar a los demás, no solo por solidaridad, amabilidad o paciencia, sino porque escuchando aprendemos y nos enriquecemos también nos estamos comunicando. Jugar para abrirnos a los demás también, porque cuando alguien da a conocer sus pensamientos, sus sentimientos o sus sensaciones a los demás por medio de la palabra, gestos o actitudes, se está expresando. Expresar es volcar hacia el exterior nuestra interioridad. Y jugar para imitar o representar, para que cada uno sea como es en este espacio pero siendo parte también de todo lo que nos rodea o de la idea que uno tenga del otro, para que la imaginación estimule una creación personal y auténtica. Así que, bueno, eh, voy a, a empezar con el primer ejercicio de hoy. Eh, la consigna para ustedes puede ser personal si están solos o lo pueden hacer eh, de a dos o de a varios será mirar a un espejo o mirar la cámara de su propio celular. Eh, si quieren se pueden grabar. Y la consigna es mirar de distintas maneras. ¿Cómo es de mirar de distintas maneras? Bueno, que en el gesto de la cara, en cada músculo de su cara, se visualice cada uno de los siguientes sentimientos. Por ejemplo, amor. ¿Cómo imagino que en el rostro de mi cara se traduce el sentimiento del amor. No tengan miedo de hacer el ridículo porque no lo es, no estamos haciendo el ridículo, estamos jugando y para eso es este ejercicio. Eh, por ejemplo, les había dicho el sentimiento de amor, ¿cómo imagino qué sería mi cara? ¿Qué gesto haría con el sentimiento de amor? Por ejemplo, paso a darles un ejemplo. Gesto de amor. Pueden ponerle sonido si quieren. Pueden poner una palabra, por ejemplo. Te amo tanto, tanto, tanto. Eso. Vayan al fondo de la situación. Como les dije antes, antes no, no crean que están haciendo el ridículo. Jueguen, diviértanse con lo que hacen. Por ejemplo, otro sentimiento, odio. Voy con toda mi cara hacia el odio. El 100% de odio. Te odio. Y le pongo sonido si quiero. Te odio con todo mi ser. Te odio. Te odio. Desconfianza. Ahora es desconfianza. Te estoy desconfiando, te estoy desconfiando, no sé. <ríe> Me parece que vos... Hacer todos los gestos que ustedes crean que tiene el sentimiento de la desconfianza. No se preocupen si exageran. La idea es esa, exagerar. Es llevar al 100% ese sentimiento. Por ejemplo, otro, tristeza. Preocupación. La verdad es que estoy... Se me 
preocupada, no sé, no sé qué ser. Dolor. Oh, dolor. Oh. Me duele tanto, 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 me duele tanto. Alegría. <risa> Qué bien. Qué alegría me das. Estoy tan alegre. Ay, qué alegría, qué alegría que me das. Ay, no te puedo Agotamiento. Agresividad. Estoy agresiva con todo el mundo. ¿Cómo es la agresividad en mi rostro, en mi cuerpo? Lo traslado ahora a todo el cuerpo. Voy al 100% de la situación. Lo agrando, lo magnifico. Confusión. Estoy confundida. No sé qué hacer. Voy para allá. Voy para allá. Ay. No sé qué hacer. Ay, estoy tan, tan confundida, no sé. Miro allá, miro allá, miro, miro allá. No, no. Indecisión. No, no, mejor no. No, no, hago esto. No, no, no. Mejor. Bueno, mejor me quedo acá sentada, sin hacer nada. No, no, no. No, no. no. Bien. Hasta ahí. Entonces los sentimientos van a ser que vamos a trabajar. Amor, odio, desconfianza, tristeza, preocupación, dolor, alegría, agotamiento, agresividad, confusión e indecisión. Esos son los 11 sentimientos. Pueden buscar más. ¿Eh? La propuesta mía son estos 11 sentimientos, pero ustedes pueden buscar más en la lista de sentimientos. Pensar otros y pensar cómo llevarlos a la acción con el gesto de mi cara. Y a partir del gesto de la cara, incorporar el cuerpo también, incorporar la voz, la palabra, sonidos guturales. Otra cosa que podemos hacer luego de repasar la lista de sentimientos a través de los gestos, es realizar improvisaciones con estos sentimientos. Por ejemplo, si son más de uno en la casa, pueden cada uno tomar un sentimiento. Por ejemplo, la persona A toma el sentimiento del amor y la persona B toma el sentimiento de la tristeza. Y de allí, con ese sentimiento, van a desarrollar una improvisación en donde cada uno trabaje ese sentimiento. A trabajará el amor, B trabajará la tristeza. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Son dos vecinas que salen a la puerta de su casa a barrer la vereda. Una barre desde el sentimiento del amor, otra barre desde el sentimiento del de la tristeza. Bueno, hasta aquí el primer ejercicio que les he dado también con una improvisación que pueden realizar. 
Eh, espero que le, les guste, que lo puedan desarrollar, lo pueden desarrollar solos o también en compañía con alguien que esté en la casa. Lo pueden grabar en su celular o pueden hacerlo frente al espejo. Muchas gracias.